हेलो स्टूडेंट्स द क्वेश्चन इज अ स्ट्रेट वायर इज कैप्ट हॉर्जोंटली अलॉन्ग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इफ अ स्टडी करंट फ्लोज इन वायर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अब द वायर विल पॉइंट टूवर्ड्स ऑप्शन ए ईस्ट ऑप्शन बी वेस्ट ऑप्शन सी नॉर्थ एंड ऑप्शन डी साउथ सो द प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द करेंट कैरिंग वायर इट generates a magnetic field so due to a current in a wire there is a generation of magnetic field and uh, there is a specific direction of that magnetic field so we have to find out that particular direction now it is given that in this particular problem that the current is flowing in east to west direction so suppose this is west this is east this is north and this is south then the current is flowing in east to west direction and there is a point above the wire above the wire means the point is somewhere like here something like here this is the position of the point here now you can see in this particular plane also so this is the east west direction and this is the north south direction suppose i place it like this then the current is flowing in this particular direction this is the direction of current and the point is here the direction of current is from east to west that is from here to here and the point is here at this particular point we have to find out the direction of the magnetic field now there are many ways to solve any problem i am going to show two methods to solve this particular problem so the first method is the right hand palm rule the right hand palm rule su suggests that place your thumb of your right hand along the direction of current and the fingers along the particular point at which you want to calculate the magnetic field then the perpendicular to this palm perpendicular to this palm denotes the direction of magnetic field so i can apply this rule here so the direction of current is from east to west this is the direction the point is here so i place my right hand like this that the thumb is pointing in the direction of current so this is the direction of current so the thumb is pointing in the direction of current and the fingers our fingers are upwards at this particular point so this is the orientation of the fingers so you can easily see that the palm the palm is facing in this direction and this direction is the north direction so east direction west direction north direction south direction so i place my right hand in such a manner that the thumb is pointing in the direction of current that is from east to west and the fingers are pointing at the point at which i want to calculate the magnetic field then this particular palm it denotes the the perpendicular to this palm denotes the direction of the magnetic field so the direction of magnetic field is along the north so answer is north according to this particular method so north is the direction of the magnetic field at the point above the wire so this is one method to calculate this particular problem now another method method is from the biosevert law you can also use the biosevert law so biosevert law can also be used to solve this particular problem so we know that db equals to mu not upon 4 pi i dl cross r upon r cube so the main focus is here the direction of magnetic field is given by the cross product of dl and r now what is dl dl is basically the direction of the current in the particular current carrying wire so the direction is along the east to west direction so again this is the east this is north this is south and this is north so east to west direction is the direction of current so dl so dl is the first vector and the orientation of the point is here this point the placement of the point is here so the second vector is r that is a position vector of the point at which we want to calculate the field so according to the vector cross product we know that if you want to calculate the direction of this particular vector db then it is calculated by these two vectors so place your hand place your hand along the direction of first vector which is dl so dl direction of dl is from east to west so this direction now curl your fingers towards the second vector 
So the second vector is the position vector of this particular point at which we want to calculate the direction of the magnetic field. So we have to curl or move or rotate our fingers from first vector to second vector like this. So like this. So this is the direction of the first vector dl and this is the direction of r. So in this way the direction of thumb denotes the direction of the vector db. So at this particular point the direction of the magnetic field is this direction. So this direction is the north direction. So the answer is north. So we can also calculate the direction of the magnetic field at this particular point by the Biosevert law also. So this is the explanation. Hope you understand it. So here we have a straight wire ki baat ki gai hai, jo ki horizontally rakha gaya hai aur east-west direction mein current flow kar rahi hai. Aur agar ek steady current flow kar rahi hai swire mein east se west mein, to hume nikalna hai magnetic field ki direction jo is point ke, jo is wire ke thik above ho. To do method yahan pe hum use kar sakte hain. Pehla method hai the right hand palm rule. To palm right hand palm rule ka hum use kar sakte hain. Uske accordingly hum apne right hand ko के थंब को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट प्लेस करते हैं और जो फिंगर्स हैं वो पॉइंट करती हैं उस पॉइंट की तरफ जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो जो पाम है जो हमारी हथेली है उस पर्टिकुलर पाम के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रूल तो यहां पे जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज ईस्ट दिस इज वेस्ट दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ इसको अगर मैं ऐसे प्लेस कर दूं दिस इज ईस्ट वेस्ट This is north and this is south. तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया अपने पाम को इस तरीके से लिया कि थम की डायरेक्शन नॉर्थ थम की डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट की तरफ है थम की डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट की तरफ है लाइक like दिस और ये जो फिंगर्स आप देख रहे हैं फिंगर्स की डायरेक्शन है उस पॉइंट के लिए जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो कि इस प्रॉब्लम में कहा गया है कि इस पर्टिकुलर प्लेन के अबव है लाइक दिस सो हमें पाम को इस तरह से प्लेस करना होगा अपने हैंड को इस तरह से प्लेस करना होगा तो ये जो पाम आप देख रहे हैं हथेली जो अपोजिट साइड में है आपके इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी इस तरफ दिस इज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन सो दिस इज द नॉर्थ फॉर डायरेक्शन सो द आंसर इज नॉर्थ इस तरह से हम निकाल सकते हैं दूसरा तरीका ये है कि हम बायोसेवर्ट लॉ को भी यूज़ करके डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं क्योंकि ये वैक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड है डी बी बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब तो डी एल क्रॉस आर अगर हम इसके डायरेक्शन निकालेंगे तो हमें डी बी की डायरेक्शन पता लग जाएगी तो डी एल है जो करंट कैरिंग एलिमेंट है उसका जो वेक्टर के फॉर्म में उसे हम ले रहे हैं तो फर्स्ट वेक्टर है एक तरह से तो वैक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में हमें फर्स्ट वैक्टर के लॉन्ग जो है अपने फिंगर्स को इस तरह से रखना होता है और कर्ल करना होता है घुमाना होता है फिंगर्स को दूसरे वैक्टर की तरफ लाइक दिस तो दूसरा वैक्टर है पोजिशन वैक्टर इस पॉइंट का जहाँ पे कि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो है इस पॉइंट पे तो हमने फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करना है कि वो इस पॉइंट की तरफ जाएं तो जो थम की डायरेक्शन है वो डी की डायरेक्शन होगी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एक तरह से और जो डायरेक्शन हमारी है नॉर्थ वर्ड्स सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आंसर इसका नॉर्थ होगा इस तरह से भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन थैंक यू